ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மற்றும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னா என்ன இந்த ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு உள்ள என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத பற்றி கம்ப்ளீட்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பற்றி ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை மெயினாக எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர் ஸ்டேஷனில் அதாவது பவர் பிளான்ல ஜென்ரேட் பண்ண பவரை டிரான்ஸ்மிஷன் செய்கிற இடத்துல இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மராகவும் ஆக்ட் ஆகும் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மராகவும் ஆக்ட் ஆகும் அதாவது நம்ம தேவைக்கேற்றவாறு வோல்டேஜ் லெவலில் இன்க்ரீஸும் பண்ணிக்கலாம் டிகிரிஸும் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு பவர் ஸ்டேஷனை இன்டர் கனெக்ஷன் பண்ணுற இடத்துல இந்த பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார் மெயினாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் டவுன் பர்பஸுக்கு அதாவது நமக்கு தேவைக்கேற்றவாறு வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் லெவலை கம்மி பண்ணுற இடத்துல இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை சேஃப்டி லெவல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேயும் தான் நம்மளை மாதிரி கன்சியூமர் டொமஸ்டிக் மற்றும் இண்டஸ்ட்ரியலுக்கு சப்ளை வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேயும் தான் போகும் ஓகே இப்போ பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மற்றும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு சின்னதாக ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் இப்ப வாங்க இந்த ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் இடையில என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி பிரீஃபா பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது எலக்ட்ரிகல் பட்டர் யூடியூப் சேனல் நான் உங்க தினேஷ் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு தொடர்ந்து இந்த வீடியோ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மெயினா எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹை வோல்டேஜ் லெவல் லைக் பவர் ஜென்ரேட் பண்ற இடத்துல பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ற இடத்துல இந்த பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாத்தீங்க அப்படின்னா லோ வோல்டேஜ் லெவல் லைக் வந்து இப்ப பவரை வந்து பிரிச்சு கொடுக்குற இடத்துல இப்ப வந்து சப்ஸ்டேஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா போர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் டூ தேர்ட்டி வோல்டா பிரிச்சு கொடுக்குறாங்கல்ல ஸோ இந்த மாதிரி லோ வோல்டேஜ் லெவல இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவாங்க பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்னென்ன ரேட்டிங்ல இருக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா போர் ஹண்ட்ரட் கேவி டூ ஹண்ட்ரட் கேவி ஒன் டென் கேவி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கேவி தேர்ட்டி த்ரீ கேவில கிடைக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாத்தீங்க அப்படின்னா லெவன் கேவி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேவி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கேவி போர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் டூ தேர்ட்டி வோல்ட்ல கிடைக்கும் பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மோட மேக்சிமம் ரேட்டிங் எவ்வளோன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் எம்பிஏக்கு மேல இருந்தது அப்படின்னா அங்கதான் பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாத்தீங்க அப்படின்னா லெஸ் தென் டூ ஹண்ட்ரட் எம்பிஏக்கு கீழே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவாங்க பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மோட சைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை கம்பேர் பண்ணும்போது சைஸ்ல பெருசா இருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன சைஸா இருக்கும் உதாரணம் நம்ம ஊருக்குள்ள உள்ள டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் ரொம்ப சின்னதா கிடைக்கும் பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அதேபோலு <laughs> இருக்கும் கம்மியாவே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆனா ஃபுல் லோடுல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்பயுமே ரன் ஆகாது பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாத்தீங்க அப்படின்னா இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டைம் இண்டிபெண்டா இருக்கும் பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல ஃபிளெக்ஸ் டென்சிசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஆனா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபிளெக்ஸ் டென்சிசிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் அ
ஃபைனலாக இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒர்க்கிங் வைஸ் ஏதாவது வேரி ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் எல்லாமே சேம் தான் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் ஆனால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மற்றும் சைஸ் வைஸ் வேரி ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் இடையே என்னென்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில தகவல்களை உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்களுக்கு பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரிலேட்டடாக சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நான் ஆன்சர் பண்ணுவேன் மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான வீடியோஸை தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில் அப்லோட் பண்ணிட்டே வரோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல நாங்க அப்லோட் பண்ற ஒவ்வொரு வீடியோஸையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம்